ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ചോയ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അൻസി അൻസിൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതും ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ചിക്കൻ സ്റ്റൂ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റൂ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെയായിട്ട് ഒരു റെഡ് സൈസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണുണ്ട് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി വരും അതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളിയൊരു ഡിഷാണ് ചിക്കൻ സ്റ്റൂ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒന്ന് ഇതിനായിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ സാവാളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാളയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്ന രീതിയിൽ വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം ഒരു ബ്രൗൺ കളറായാൽ മാത്രം മതി ഈ ഒരു രീതിയിൽ വയറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വന്നാൽ മാത്രം മതി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം പച്ചമുളകൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചതോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിയും ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നാൽ മതി ആ സമയത്ത് നമുക്കാണെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടിയും അതുപോലെ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് തിക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗ്രേവി നമുക്ക് നോർമലി അല്ലാതെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ തന്നെ കറിക്കകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഒരു വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ അരച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അരച്ചൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ചിക്കനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനിയും പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പൊട്ടറ്റോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ മുറിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടാണ് വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അല്ലാതെ വേവിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു എന്ന് മാത്രം ഇനി ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു തൻ്റെ കറിവേപ്പില ഇപ്പം ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കടുക് വറുത്തിടുമ്പോൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ് സോറി മല്ലിപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഗ്രേവി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര ചാറ് വേണോ അത് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം 
അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആറ് ഏഴ് കാഷ്യൂനട്ട് അരച്ചതാണ് കാഷ്യൂനട്ട് അരച്ചത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സിലിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാലല്ല ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ തേങ്ങ അരച്ച പാലല്ല എടുക്കുന്നത് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളത് മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുന്നില്ല തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നേരം ഈ കാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തെ അരച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് സെപ്പറേറ്റ് അരച്ചെടുത്തത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഇരുന്ന് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ഇപ്പം ഇത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ ആ പൊടി കലക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പോളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ശരിക്കും തേങ്ങ നമ്മൾ അരച്ച് ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ പച്ച തേങ്ങ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഉണക്ക തേങ്ങ ഒന്നും ഇതിന് കൊള്ളില്ലല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് അടച്ചു വയ്ക്കാം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് കടു വറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മല്ലിയിലയിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വയ്ക്കാം അടച്ച് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയുള്ളി അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചുമന്ന മുളക് ഒരു ചുവന്ന മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നേയും വീണ്ടും അടച്ചു വയ്ക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നല്ല അട്ടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് വരെ ബായ്